নাকি টিউব চ্যানেলে আবার তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা শুরু করছি তোমাদের পলিটেকনিক সেকেন্ড সেমিস্টারের জন্য স্ট্রেন্থ অফ ম্যাটেরিয়ালস বা সংক্ষেপে সম যেটাকে বলা হয় তো সিলেবাস শুরু করার আগে প্রথমত একটু দেখে নাও যে এই সাবজেক্টটা আসলে কি তো দেখো এখানে তোমরা এখানে যে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনগুলো দেখতে পাচ্ছ তার মধ্যে তোমরা দেখো যে ম্যাক্সিমাম মার্কস হচ্ছে ফিফটি অর্থাৎ টোটাল পঞ্চাশ নম্বর আছে এখানে ইন্টারনাল হচ্ছে দশ নম্বর অ্যাসাইনমেন্ট আছে পাঁচ নম্বর এবং এন্ড সেমিস্টার এক্সাম হচ্ছে পঁয়ত্রিশ নম্বর অর্থাৎ তোমাদের যে সেমিস্টার এক্সাম হবে রিটেন সেটা পঁয়ত্রিশ নম্বরের লিখিত একটা পরীক্ষা হবে এরপর যেটা দেখে নেওয়া যে সিলেবাসটা সিলেবাসটা আজকে যে চ্যাপ্টারটা শুরু করবে সেটা হচ্ছে প্রথম চ্যাপ্টার হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি এটা ইউনিট ওয়ানে যেটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা সেটা হচ্ছে প্রথম চ্যাপ্টার এবং প্রথম চ্যাপ্টারে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ইউনিট ওয়ান মেকানিক্যাল প্রপার্টিস অফ ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড সিম্পল স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেন তো এখানে কি কী আছে একটু দেখে নিই যে প্রথম হচ্ছে ডেফিনেশন অফ এলাস্টিসিটি প্লাস্টিসিটি হ্যাঁ ডাকটিলিটি ম্যালিয়েবিলিটি হার্ডনেস ফ্যাটিক ক্রিপ ব্রিটেলনেস টাইপস অফ লোডস টাইপস অফ স্ট্রেস নর্মাল স্ট্রেস টেনসার স্ট্রেস কম্প্রেসিভ স্ট্রেস অ্যান্ড সিয়া স্ট্রেস স্ট্রেন আছে লঙ্গিচুইডাল স্ট্রেন ল্যাটারাল স্ট্রেন অ্যান্ড পয়সন স্ট্রেসিও হুকস ল ইয়ংস মডুলাস তো ইত্যাদি আছে সিলেবাস তোমরা দেখে নিতে পারছো বা তোমরা এই সিলেবাসের পিডিএফও তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে ডাব্লিউ বিএসিটি যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে বা এই পিডিএফের লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশান দিয়ে রাখবো সেখান থেকে তোমরা এই পিডিএফ ফাইলটা এখানে সব সাবজেক্টেরই সিলেবাস আছে তোমরা দেখে নেবে এবং সিলেবাসটা জানা থাকলে তোমাদের প্ল্যানিং করাটা সুবিধা হয় কীভাবে পড়বে সেটা জানতে সুবিধা হয় তো আজকে আমরা প্রথমত এই চ্যাপ্টারটা শুরু করব এবং চ্যাপ্টারটা আমরা করবো এম চক্রবর্তী বই থেকে তো চ্যাপ্টারটা শুরু করব এম চক্রতী বই থেকে এছাড়া তুমি অন্য কোনো বই থাকলে যে কোনো বই থেকে তোমরা পড়তে পারো আসলে মেন টপিকগুলোকে তোমাদের বুঝতে হবে এখানে সিলেবাসে যে যে টপিকগুলো আছে এগুলোকে বুঝতে হবে তো এগুলো আমি আজকে শুরু করব তো দেখি কত দূর সম্ভব করা যায় যতটা সম্ভব আমি আজকে কভার করব এবং বাকিটা অবশ্যই পরবর্তী ক্লাসে করব তো আজকে যে চ্যাপ্টারটা শুরু হচ্ছে সেটা তোমার দেখতে পাচ্ছ যে সিম্পল স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেন অর্থাৎ বাংলায় এটাকে বলা হয় পীড়ন অ্যান্ড বিকৃতি অর্থাৎ স্ট্রেস মানে হচ্ছে পীড়ন আর স্ট্রেন মানে হচ্ছে বিকৃতি তো এই চ্যাপ্টার শুরু এই চ্যাপ্টারটা আজকে আমরা এই বই থেকেই করছি এটা এম চক্রবর্তীর বই আমি বলছি না যে এম চক্রবর্তীর বই তোমাদের কিনতে হবে তোমার সব বই এই ডেফিনেশনগুলো পাবে ভাষাটা একটু অর্ধ পরিবর্তন হতে পারে তোমার কাছে এই বইটা আপাতত আছে এটা দিয়ে শুরু করছি তাহলে মেন টপিকটা বোঝা নেওয়া ব্যাপার কোন বই থেকে পড়ছে সেটা কোনো ফ্যাক্টর না তোমাদের মেন ব্যাপারটা বুঝে লিখতে হবে এটাই হচ্ছে ব্যাপার তো দেখো বইটা শুরুতে যে কথাগুলো আছে সেটা একটু বলি যে ক্লাসিফিকেশান অফ ম্যাটেরিয়ালস যে সমস্ত ম্যাটেরিয়ালস আছে তাদেরকে বিভিন্ন রকমভাবে ক্লাসিফাই করা হয় মানে শ্রেণীবিভাগ করা হয় সেগুলো কি সেগুলো দেখা যাক দ্য হোয়েন এ ম্যাটেরিয়াল ইজ সাবজেক্টেড টু এ এক্সটার্নাল ফোর্স অর্থাৎ যখন কোনো একটা পদার্থ বা কোনো একটা বস্তুতে যখন বাইরে থেকে কোনো একটা বল প্রয়োগ করা হয় ইট সাইজ অ্যান্ড সেপ ইজ চেঞ্জ তার আকৃতি এবং আকার কি হয় পরিবর্তন হয় আকৃতি আর আকার বলতে কি ধরো এটা পেনটা এখন এরকম আছে এগুলো যদি চাপ দেওয়া হয় এটা একটা পাতলা হয়ে যাবে তাহলে এর আকৃতি চেঞ্জ হবে বা তার আয়তনটাও একটু কম হয়ে যেতে পারে সেটা হচ্ছে আকার আকারের পরিবর্তন বা সাইজ অ্যান্ড সেপ তো সাইজের পরিবর্তন মানে তার আয়তনটাকে বোঝাচ্ছে আর সেপ মানে তার আকারটাকে বোঝাচ্ছে তো যাই হোক দ্যাট ইজ ইট আন্ডার গোজ ডিফরমেশন অর্থাৎ এর একটা ডিফরমেশন হয় অর্থাৎ তার সেটা বিকৃত হয়ে যায় আর কি বাংলা কথায় বিকৃত হয়ে যায় বা ডিফর্ম হয়ে যায় একরকম আকার থাকে অন্যরকম আকার হয়ে যায় চেঞ্জ ইন সাইজ অ্যান্ড সেপ অর ডাইমেনশান এটাকে বলা হচ্ছে ডিফরমেশন তো এ অ্যাগেন্স্ট অ্যাগেন্স্ট দিস ডিফরমেশন দ্য মলিকুলস অব দ্য ম্যাটেরিয়াল অর্থাৎ এই ডিফরমেশনের ফলে যে সেই পদার্থের মলিকুলসগুলো অর্থাৎ অনুপরমাণুগুলো কি হচ্ছে অব দ্য বডি অফার সাম ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স অর্থাৎ তারা কি হচ্ছে ভিতর থেকে একটা রেজিস্টেন্স দেওয়ার চেষ্টা করে ভিতর থেকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে এটা যদি আমি মানে এটাকে যদি আমি বল প্রয়োগ করে এটাকে একটা পাতলা আকার করে দিই বা সরু করার চেষ্টা করি তাহলে ভিতর থেকে একটা বাধা আসে যে প্রাথমিকভাবে সে সরু হতে চায় না কিন্তু যখন সে হার মেনে যায় তখন সে আরও সরু হয়ে যায় কিছু করার থাকে না সেটাই বলছে এখানে যে ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স এই ভিতর থেকে যে বাধা বলটা থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স টু প্রিভেন্ট দ্য ডিফরমেশন যাতে ডিফরমেশন না হয় দ্য রেজিস্টেন্স ভার্চুয়ালি হ্যাঁ ডিপেন্ডস আপন দ্য ক
कोहेशन अब द मलिकुल अर्थात अनुपरमाणुगुल एक ही पदार्थ मध्य आकर्षण विकर्षण बलर ऊपर से निर्भर कर तरह इंटरनल रेजिस्टेंस कत हो हाँ नेक्स्ट हुईच इज नोन एज द स्ट्रेंथ और सेटाई हे शक्ति जमन धर एक प्लसटिकर प्लसटिकर पेन तुलना एक लोहार जो पेरेक जो बी तर स्ट्रेंथा अनेक बेसि तर कारण हे जो मलिकुलगला तरह जो अनुपरमाणुगला एके अपर मध्य अनेक बेसि बल दिए आकर्षित था मैंने आकृष्ट था तो जैक परवर्ती जो इम्पोर्टेंट एखे विशेष क्यों ए प्रश्न उत्तर आकार परवर्ती करब आज के बी थे डायरेक्ट टपिकगला बोझा तुम्हारा भलोक जो बुझे थको आशा करी परवर्ती प्रश्न उत्तर दीते असुविधा होना तो ये देखो मैटरियल्स आर क्लैसिफाइड इन टू द फलोईंग कैटागरिज एखे जो मैटरियलगू आए अर्थात इंजिनियारिंग दृष्टिभंगी तैयार के किस कैटागर से भाग कर तो देखो एखे टोटल पाँचटा नाम आज प्रथम आज इलस्टिक इलस्टिक मैटरियल शुद्ध इलस्टिक इलस्टो प्लसटिक तरह प्लसटिक डाकटाइल तरह ब्रिटेल तो ये पाँच रकम मैटरियल सम्पर्क एबार् विस्तारित जानब जो तुम्हारे बांगल् जो ना बुझे अनेक छात्र की है क्लियरलि कन्सेप्ट क्लियर करते सेटाई करब बांगलाते तुम्हें भलोभ में बुझिए देव प्रत्येक टपिक के तो देखो इलस्टिक मैटरियल इलस्टिक मैटरियल की द इलस्टिक मैटरियल इज ए मैटरियल हुईच आंडार गोज डिफर्मेशन वेन सबजेक्टेड टू एक्सान एक्सटार्नल फोर्स आप टू ए सार्टन लिमिट अर्थात इलस्टिक मैटरियल्स स्थितिस्थापक वस्तु तक बला जर के जो बहरे थे बल प्रयोग करी तेल तक डिफर्मेशन है तो तरह आकृति परिवर्तन है जब ये पेन जो बल प्रयोग करी ए रखम एक आकृति परिवर्तन से तात्णिक क्योंकि बल्ट जो झेड़े दी आर से पुनः आगे आकार फिर पाँचे तो ये एखे बोलते चाचे ज इलस्टिक मैटरियल इज ए मैटरियल हुईच आंडार गोज डिफर्मेशन वेन सबजेक्टेड टू ए एक्सटार्नल फोर्स ये हमें जो बल्ट प्रयोग करसटार्नल फोर्स हाँ सबजेक्ट टू एक्सटार्नल फोर्स साच दैट एक्सटार्नल फोर्स आप टू ए सार्टन लिमिट साच दैट डिफर्मेशन डिसअपियार्स अन रिमुवाल अब द फोर्स तेल एखे डिफर्मेशन तो थकबे ना जो फोर्सटा के रिमूव कर दी हाँ तो जमन धर ये तो सोजा देखते हैं बल प्रयोग कर ले रकम कि हे बाँकानो जाट जो झेड़े दिए आबा सोजा हो जाए अर्थात बल्ट के रिमूव कर संगे संगे ये आज सोजा हो जाए ये धर्मटा के बला हे इलसटिसिटी और ये मैटरियल्सटा हे एक इलस्टिक मैटरियल इलेक्ट्रिक्स मैटरियल अनेक रकम है जमन रबार के शुरू करी जे जेकोधर गार्डार सब किस क्योंकि एक एक इलस्टिक मैटरियल्स तो इलस्टिक ए कारो इलसटिसिटी कम कारो इलेक्ट्रिसिटी बेसि ये एक बेपार तो जैक लेखने संज्ञाटा ए रकम भाव आसते परे ह्वाट इज इलसटिसिटी इलसटिसिटी का बोलते तक कि बोलते हैं इलसटिसिटी जे ये संज्ञाटा लेखार पर बोलते हैं जो प्रपार्टिस अफ इलसटिक मैटरियल इज नोन एज द इलसटिसिटी इलसटिक मैटरियल जो धर्म से इलसटिसिटी स्थितिस्थापक स्थिति स्थितिस्थापक पदार्थ धर्मटा के बला हे स्थितिस्थापकता तो परवर्ती देखो जो इलस्टो प्लसटिक मैटरियल एंड इलस्टो प्लसटिक मैटरियल इज ए मैटरियल which undergoes deformation when subjected to external forces such that deformation partially disappears on the uh, disappears on the removal of the forces hence the permanent deformation uh, remains even after removal of the force to ami ekhon ekta je udaharan dilam je ekta pen diye ekhane ami samanno bol jodi proyog kori tale kichukkhon hoyto bikkrito thake kichukkhon baka thake kintu bol ta chhere diye ponorai abar soja hoye jacche kintu kichu podartho ache जर के बल प्रयोग करार फले कि सोजा है सम्पूर्ण और सोजा है ना कि मध्य डिफर्मेशन थे जाए कि विकृति थे जाए एक रड नहीं जो ए रखम बाँकाओ तो रड का बेके हाँ कि रिमूव है क्योंकि कि बाँका से थके जाए यह अर्थात जर कि इलस्टिक प्रपार्टी आज कि प्लसटिक प्रपार्टी आज से बला हे आसले इलस्टो प्लसटिक मैटरियल तो ये आसले कि दु रकम प्रपार्टी आज जो सम्पूर्ण इलस्टिको ना सम्पूर्ण प्लसटिको ना तो प्लसटिक कथा बुझते तब बेपार सम्पूर्ण है तुम्हारे तीनटे टपिक बुझते सुविधा है एर परवर्ती संज्ञाटा आज से देखो प्लसटिक मैटरियल जे ए मैट ए प्लसटिक मैटरियल इज ए मैटरियल हुईच आंडार गोज डिफर्मेशन वेन सबजेक्टेड टू ए एक्सटार्नल फोर्स साच दैट द डिफर्मेशन डज नट डिसअपियार एट अल इभन आफ्टर द फोर्स रिमुवाल तो ये हमें एक उदाहरण जो दी ना तो ये हमें एक बांगल् जो एक बोली तुम्हारे बुझते सुविधा हो प्लसटिक मैटरियल इज ए मैटरियल 
যে প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল সেইগুলোকেই হুইচ আন্ডারগোজ ডিফরমেশন যেটাকে বিকৃত হয় হোয়েন সাবজেক্ট টু এ এক্সটার্নাল ফোর্স যখন সেটাকে বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করা হয় তা বিকৃত হয় সাচ দ্যাট দ্য ডিফরমেশন ডাজ নট ডিসেপিয়ার যদি ডিসার ডিফরমেশন ডাজ নট ডিসেপিয়ার অ্যাট অল ইভেন আফটার ফোর্স ইজ রিমুভ অর্থাৎ বলটা যদি প্রয়োগ করা বন্ধ করে দিই তবু কিন্তু সেটা ডিফর পুনরায় আগের আকৃতি ফিরে আসে না তো সোজা বাংলা কথা এটা হচ্ছে যে যেমন ধরো একটা কাদা অর্থাৎ কাদা দিয়ে যখন মাটির পুতুল বা কোনো মাটির জিনিস তৈরি করা হয় সেটাকে যে বল প্রয়োগ করে যে আকৃতি দেওয়া হয় সেই আকৃতিতে থেকে যায় সে কিন্তু পুনরায় আগের আকৃতিতে ফিরে আসে না তো কাদা হচ্ছে একটা প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল সব থেকে একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ অর্থাৎ যাকে বল প্রয়োগ করে কোনো এক যে কোনো আকৃতিতে রাখা যায় সে পুনরায় আগের আকৃতি ফিরে পায় না কিন্তু এই পেনটাকে যদি ধরো আমি বল প্রয়োগ করছে বেঁকে আবার পুনরায় আগের আকৃতি ফিরে আসছে কিন্তু এটা যদি আমি ভিজে কাদা হয় তাহলে এটাকে আমি যদি বাঁকিয়ে রেখে দিই তো বাঁকাই থেকে যাবে সে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে আসবে না তো একটা ভিজে কাদাটাই হচ্ছে কিন্তু একটা প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালস বা মাঠ যেটাকে বলা হচ্ছে ইংরেজিতে তো সেই প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালসের উদাহরণ হচ্ছে মাঠ তো এই উদাহরণ থেকে তোমরা ব্যাপারগুলো মনে রাখতে পারবে তাহলে সোজা কথা এই তিনটে টপিককে তোমাদের বুঝতে হবে ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়াল আর প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল তাহলে যে ম্যাটেরিয়ালে বল প্রয়োগ করলে বল প্রয়োগ করলে সেটা ডিফরমেশন হয় বা বেঁকে যায় বা বিকৃত হয় কিন্তু বলটা ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় আগের আকৃতিটা ফিরে পায় অর্থাৎ সোজা জিনিস সোজা থেকে যায় সেটা হচ্ছে কি পেলা ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়ালস আর প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল কি যেখানে বল প্রয়োগ করলে যে আকার বল প্রয়োগ করে যে আকার বা আকৃতি দেওয়া হয় সেই আকৃতিতেই থেকে যায় পুনরায় আগের আকৃতি ফিরে পায় না সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালস দেখো সোজা বাংলা কথায় ডাকটাইল বা ডাকটাইল ম্যাটেরিয়াল বা ডাকটিলিটি কোনটাকে বোঝায় দেখো যদি কোনো একটা জিনিসকে রকম টেনে দেওয়া হয় কোনো একটা তারকে মানে কোনো একটা পদার্থকে যদি টেনে দেওয়া হয় তার ফলে সেটা যদি তা তারে পরিণত হয় যে কোনো জিনিস যদি টানা হয় দেখবো অনেক সময় শুরু হতে হতে গিয়ে তারে পরিণত হই এবং সেই টানটা ছেড়ে দিলে কিন্তু সে আগের আকারে ফিরে আসে না তো সেই ধরনের পদার্থটাকে বলা হচ্ছে ডাকটাইল ম্যাটেরিয়াল বা পদার্থের সেই ধর্মটাকে বলা হচ্ছে ডাকটিলিটি তো এইভাবে তোমাদের বুঝতে হবে নেক্সট যেটা আছে একটা সহজ একটা কনসেপ্ট দেখো ব্রিটেল ম্যাটেরিয়ালস ব্রিটেল ম্যাটেরিয়াল মানে কি এ ব্রিটেল ম্যাটেরিয়াল ইজ এ ম্যাটেরিয়াল ইন হুইচ দ্য ডিফরমেশন টেক্স প্লেস অ্যান্ড ইট ফেলস বাট বাই রাপচার অ্যান্ড এক্সটার্নাল ফোর্স ইজ অ্যাপ্লাইড হ্যাঁ অ্যাপ্লাইড গ্লাস চায়না ওয়ার এটসেট্রা ইজ ব্রিটেল ম্যাটেরিয়ালস ব্রিটেলনেস ইজ দ্য ল্যাক অফ ডাকটিলিটি অর্থাৎ ব্রিটেলনেস কথাটা হচ্ছে কি ডাকটিলিটি কথাটার উল্টো যেমন ধরো একটা ইঁটের টুকরোকে যদি আমি বল প্রয়োগ করি ইঁটটাকে কিন্তু পাতলা পাতে তৈরি করা যেন বা ইঁটটাকে যদি টান প্রয়োগ করে একটা ইঁটের টুকরোকে সেটা কি হবে সেটা কিন্তু সরু তারে পরিণত হবে না সেটা তার পরিবর্তে কি হবে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে এটা হচ্ছে ডাক ওটা বাংলায় বলতে গেলে ব্রিটেল ম্যাটেরিয়ালসের বাংলা হচ্ছে যে ভঙ্গুর পদার্থ বা যে পদার্থকে বল প্রয়োগ করলে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায় কিন্তু তার আকৃতির পরিবর্তন হয় না মানে সেটার হয়তো পাতলা হয় না বা চাপটা হয় না বা তারের মতো আকার নেয় না সেটা হচ্ছে বিটেল ম্যাটেরিয়ালস আর ডার্ক টাইল ম্যাটেরিয়ালস কি যেটাকে বল প্রয়োগ করে পাতলা পাত তৈরি করা হয় বা পাতলা তার তৈরি করা হয় হ্যাঁ তারের মতো তৈরি করা যায় সেইগুলো হচ্ছে কি ডার্ক টাইল ম্যাটেরিয়ালস নেক্সট যে টপিকটা এখানে হচ্ছে স্ট্রেস স্ট্রেস স্ট্রেসের বাংলা হচ্ছে পীড়ন এটা সংজ্ঞাটা আমি ইংরেজি বলি তারপর বাংলায় বুঝিয়ে দিচ্ছি প্রথমত দেখো সংজ্ঞাটা দ্য ইন্টারনাল ফ্রোর্স অফ রেজিস্টেন্স টু ডিফর্ম অ্যাক্টিং পার ইউনিট এরিয়া অব দ্য বডি ইজ টার্মড অ্যাজ স্ট্রেস সোজা বাংলা কথায় কোনো বস্তুর ভিতর থেকে যে প্রতি একক ক্ষেত্রফলে যে পরিমাণ বল বাধা বল বা রেজিস্টিং ফোর্স প্রয়োগ করে সেটা বা প্রযুক্ত হয় সেটাই হচ্ছে আসলে স্ট্রেস অর্থাৎ ধরো একটা সোজা একটা লোহার রড দেওয়া হলো তোমাকে তুমি যদি এখানে বল প্রয়োগ করো এটা কি হয় এরকম কিছুটা বেঁকে যায় কিন্তু তখন তুমি হাতে কি একটা বল অনুভব করবে মনে হবে যে এ পনেরোয় আগের আগে অবস্থায় ফিরে আসতে অর্থাৎ উল্টো দিক থেকে একটা বল কিন্তু তোমাকে ধাক্কা দেবে তো সেই বলটাই হচ্ছে আসলে ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ বল তো সেই ইন্টারনাল রেজিস্টেন্সটা প্রতি একক ক্ষেত্র ফলে কতটা ক্রিয়া করে সেটাই হচ্ছে আসলে স্ট্রেস বা পীড়ন অঙ্কের ভাষায় যদি বলতে চাই তো এখানে যেটা আছে সেটা একটু বুঝিয়ে দিই তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে ইট ইজ মিজার্ড বাই টোটাল এক্সটার্নাল ফোর্স অফ ডিফরমেশন অ্যাক্টিং পার ইউনিট এরিয়া অফ দ্য বডি
তাহলে এটা ধরো একটা রড যার ক্রস সেকশনের এরিয়া হচ্ছে ইউনিফর্ম অর্থাৎ সব জায়গায় একই পরিমাণ ক্ষেত্রফল আছে ধরো দুই দিকে ধরো গোল আকৃতি একই ক্ষেত্রফল আছে ইউনিফর্ম ক্রস সেকশন এরিয়া এরিয়া এ তো এ যদি ক্ষেত্রফল হয় অ্যান্ড শোন ইন দ্য ফিগার টু পয়েন্ট ওয়ান যাই হোক হুইচ ইজ সাবজেক্টেড টু অ্যান ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট এক্সটার্নাল পুল এখানে পি পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেফিনেশন অফ দ্য স্ট্রেস ইন ইন্ডিউস ইন দ্য মেম্বার ইজ গিভেন বাই তো এইটা তোমাদের মনে রাখতে হবে ট্রেসের একটা গাণিতিক সমীকরণ এফ ইকুয়াল টু পি বাই এ যেখানে পিটা হচ্ছে কি অ্যাপ্লাইড ফোর্স বা হ্যাঁ প্রযুক্ত বল আর এটা হচ্ছে কি এরিয়া এরিয়া অব দ্য সার্ভিস অর্থাৎ কতটা এরিয়া জুড়ে হ্যাঁ বলটা প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তাহলে স্ট্রেসকে পরিমাপ করা হয় কি হয় ধরো এইটুকু ধরো ক্ষেত্রফল এইটুকু ক্ষেত্রফলের উপর ধরো পাঁচ মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফলের উপর যদি ধরো পঞ্চাশ নিউটন যদি বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে তার পীড়ন হবে কত পঞ্চাশ বাই পাঁচ অর্থাৎ দশ কিলো নিউটন বা দশ নিউটন পার মিটার স্কোয়ার হচ্ছে তার স্ট্রেস অর্থাৎ স্ট্রেস বা পীড়ন এর একক কিন্তু সেম অ্যাজ চাপের একক অর্থাৎ প্রেশারের একক এবং স্ট্রেসের একক কিন্তু একই হয় এটাও বল বাই ক্ষেত্রফল প্রেশার একক কিন্তু বল বাই ক্ষেত্রফলই হয় এখানে একক সম্পর্কে কিছু আছে দেখে নাও যে ইউনিটস অফ স্ট্রেস ইন এম কে সিস্টেম হোয়েন দ্য ফোর্স ইজ কেজি অ্যান্ড এরিয়া অব দ্য এরিয়া ইন সেমি স্কোয়ার দ্য ইউনিট হচ্ছে কেজি পার সেমি স্কোয়ার সেটা কথাই হ্যাঁ স্ট্রেসের একক মানে কি বলের একক বাই হ্যাঁ ক্ষেত্রফলের একক ইন এসআই ইউনিটস হ্যাঁ এসআই ইউনিট হোয়েন দ্য ফোর্স ইজ নিউটন অ্যান্ড এরিয়া ইজ মিলিমিটার স্কোয়ার দ্য ইউনিট ইজ নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার তো যাই হোক নিউটন পার মিটার স্কোয়ার তো এখানে অ্যাকচুয়ালি একটু ভুল আছে আমি একটু বলে দিচ্ছি তোমাদের এখানে অ্যাকচুয়ালি এসআই যদি বলা হয় যদি বলা হয় যে হোয়াট ইজ দ্য এসআই ইউনিট অফ স্ট্রেস দেন দ্য আনসার উইল বি নিউটন পার মিটার স্কোয়ার নট মিলিমিটার স্কোয়ার মিলিমিটারটা কিন্তু এসআই ইউনিট নয় মিলিমিটার হচ্ছে অন্য আরও ছোটো ইউনিট কিন্তু এসআই একক কি এরিয়ার এসআই একক হয় মিটার স্কোয়ার এই জন্য এখানে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার বা সংক্ষেপে পাসকাল বলা যেতে পারে তো এটা তোমরা বলতে পারবে স্ট্রেসের এককের ক্ষেত্রে তো নেক্সট যে টপিকটা আছে সেটা দেখো যে সিম্পল স্ট্রেস হোয়েন এ বডি ইজ সাবজেক্টেড টু অ্যান এক্সটার্নাল ফোর্স অন দ্য ডাইরেকশন অনলি অন দ্য ডাইরেকশন অনলি দ্য স্ট্রেস ডেভেলপড অন দ্য বডি ইজ কল্ড সিম্পল স্ট্রেস অর্থাৎ যখন একটা বস্তুর উপর ডাইরেক্ট বল প্রয়োগ করা হয় তখন তার মধ্যে যে স্ট্রেসটা তৈরি করা হয় স্ট্রেস তৈরি হয় সেটা হচ্ছে সিম্পল স্ট্রেস বাট হোয়েন এ বডি সাবজেক্ট টু দ্য এক্সটার্নাল ফোর্স ইজ মোর দ্যান ইন মোর দ্যান ওয়ান ডাইরেকশন দ্য স্ট্রেস ডেভেলপড ইন দ্য বডি ইজ কম্পাউন্ড স্ট্রেস হ্যাঁ সোজা কথায় ধরো এখানে একটা বস্তু আছে আমি ছোট্ট করে লিখছি তো এখানে যদি আমি একটা বল প্রয়োগ করি তাহলে এ শুধু একদিক থেকেই যদি বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে এর মধ্যে যে স্ট্রেস বা পীড়নটা তৈরি হয় হ্যাঁ সেটাকে বলা হচ্ছে সিম্পল স্ট্রেস আর যদি কোনো একটা বস্তুর বা একদিক থেকে না হয়ে একদিকে এদিক থেকেও একটা বল প্রয়োগ করলাম এদিক থেকেও একটা বল প্রয়োগ করলাম তখনও কিন্তু এর মধ্যে একটা স্ট্রেস ক্রিয়া করবে সেটাকে বলা হচ্ছে কম্পাউন্ড স্ট্রেস তারপরে এখানে যে পোস্ট টপিকটা আছে সেটা দেখো যে টাইপস টাইপস অফ স্ট্রেস দেয়ার আর মেনলি থ্রি টাইপস অফ স্ট্রেস টেনসাইল স্ট্রেস কম্প্রেসিভ স্ট্রেস অ্যান্ড শেয়ার স্ট্রেস উই শ্যাল ডিল ফার্স্ট অ্যান্ড ফার্স্ট এ অ্যান্ড বি অ্যান্ড শেয়ার স্ট্রেস ইজ ডিল ইন দ্য আর্টিকেল টু পয়েন্ট অর্থাৎ শেয়ার স্ট্রেসটা পরবর্তীতে আলোচনা আছে শেয়ার স্ট্রেস নিয়ে অন্য একটা চ্যাপ্টার আছে এই জন্য এখানে শুধুমাত্র টেনসাইল স্ট্রেস এবং কম্প্রেসিভ স্ট্রেস নিয়েই কথা বলা হয়েছে সেটা এখানে বলছে তো যাই হোক দেখা যাক কি আছে হটি হট অ্যাবাউট দেখা যাক যে এখানে টেনসাইল স্ট্রেস সম্পর্কে কি বলছে টেনসাইল স্ট্রেস হোয়েন এ মেম্বার সাবজেক্টেড টু অ্যান ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট অ্যাক্সিয়াল স্পুল দ্যাট দ্য মেম্বার স্ট্রেনস টু দ্য ইলংগেট দ্য স্ট্রেস ইন্ডিউস ইন দ্য এনি ক্রস সেকশন অফ দ্য মেম্বার ইজ টার্ম দ্য স্টেনসাইল স্ট্রেস অর্থাৎ যদি এখানে যে ছবিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে যে যে পিয়ের যে অ্যারোটা আছে বাইরের দিকে দুই দিক থেকে যে দুরকম বল যদি এদিক থেকেও বল প্রয়োগ করতে হয় এর মধ্যে এর মধ্যে একটা টান কাজ করছে যখন টান প্রয়োগ করা হয় সোজা কথায় যখন কোনো বস্তুর উপর টান প্রয়োগ করা হয় তখন তার মধ্যে যে পীড়ন ক্রিয়া করে সেটা হচ্ছে টেনসাইল স্ট্রেস অর্থাৎ টেনসাইল ফোর্সের ফলে যে স্ট্রেসটা আসে সেটা হচ্ছে টেনসাইল স্ট্রেস অ্যান্ড নেক্সট আমরা দেখব হোয়াট ইজ দ্য কম্প্রেসিভ স্ট্রেস তো এখান দেখো টেনসাইল স্ট্রেস সম্পর্কে তো এখান দেখো টেনসাইল স্ট্রেস সম্পর্কে ক
uh, tensile force P at its end, the tensile stress developed at any cross section of axis is given as. So, that is F minus stress. Suppose that is T divided by H P by A. So, if you look at the next step, that is the compressive stress. Compressive stress means that when a member is subjected to equal and opposite axial push, or the chap, means push, that is the point. Here, that is the arrow that goes to the right. हाँ दो दिक्कत के जरिए बोलते हैं कम चाप प्रयोग करा है ताहले की हो चाहिए कने हाँ पुश डेट 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 लेंथ ऑफ़ डी मेंबर इस शॉर्ट इन ताहले ए मेंबर टक के वेकन जे बोस्तो टा चेर आकाटार शॉर्ट हो जाते पारे छोटो हो जाते पारे तो शेखत्रे जे स्ट्रेस टा इंड्यूस है एंड डी स्ट्रेस इंड्यूस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ़ डी मेंबर इस टाइम डेस कंप्रेसिव स्ट्रेस तो शोजा बांग्ला को ताई कोनो बोस्तु रूपोर जो दी टान प्रयोग कोरी तो अकोन तार रूपोर जे पीड़न तो तो इडी है शेठा होच्छ कि हाँ कंप्रेसिव ऐ इस है टेंसाइल स्ट्रेस आर जोखन कोनो बोस्तु रूपोर चाप प्रयोग तो आज के वीडियो तो यही पोर्ट जोन तो हमरा आलोचना कोड लाम हमारा पौरवोत्ती वीडियो तो अवश्य पौरवोत्ती अंश को लालोचना कोड बो तो तो हमरा जरा अवश्य नोटुन जरा ऐसे चुता रा सब्सक्राइब कोई नोटिफिकेशन ऑन कर रख बे कारण ये चैनल दे तो हमारे सेकंड सेमिस्टर के वीडियो अपलोड हो बे पौधानों तो प्रत्येक तब वीडियो के भालो हो बे देख बे ए टू जेड भालो करे देख बे ताहले आशा करे व्यू काउंट तब बेशिया बे व्यू जातो बेशिया बे वीडियो अपलोड तो हमरा तातो बेशी पावे सो जा गोता है जब तब वीडियो अपलोड कर पाल जो व्यू जो दिखो कम आये तो हमारे जो देखा कोई जो ना था कि तालाम वीडियो अपलोड कर हाँ जो खाने वीडियो देख बे खाता पेन रेडी होए नहीं देख बे हाँ टेक्निकल वीडियो जो तो लेखा पढ़ा वीडियो अवश्य ही खाता पेन नहीं देख बे जा के चालू चलना है भालो करे नोट करे ना बे आशा करे शेयर नोट गुलाई तो हमारे भविष्य ते काजे लग बे एंड सेमिस्टर एग्जाम में शेटाई काजे लग बे तो आज के वीडियो तो ये पोर्चन तो ये वीडियो भाल लग लो वैसे लाइक कर भी और चैनल जरा नोटिफिकेशन ऑन कर रख भी